Hello friends, KKT Food Travel is a video. Missionary Expo 2021 is a program. We have a lot of I am Ben Kurian John. What is the company? I am a thermal engineer. I am a thermal engineer. Okay, what is the mission? This is the call line incinerator. Based on the UCN. We have a flat load and villa load. We have a flat 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 load. इधर नमले वेस्ट इवडर लोडी या सॉलिड वेस्ट एंड ड्राई वेस्ट ड्राई वेस्ट एंड वेट वेस्ट आर नमले यूज़ करने बेसिकली रे वो 60 40 आने जंगल पराने 60 परसेंट ड्राई वेस्ट हूँ 40 परसेंट वेट वेस्ट आने जंगल पराने अरे वेट ड्राई वेस्ट ही दिखना डंबिया वेट वेस्ट आप पढ़ते डोर अंडे आठ और एक रहा वेट वेस्टेड हो और इधर नौ फ्यूल आने जाने वाला फ्यूल ना आड़ी आना नॉर्मल नॉर्मल तीन पटी वेच्चो आरेच्चे काती चीड़ आने बेसिकली इधर लो पेपर वेच्चे काती चीड़ आने तो काती चीड़ आने तो नेहरू एयर प्यूर फाइंग सिस्टम कोड देने आते लेकर वाटर स्ट्रॉपर कोड देन Healthy ये वाला मॉडल ने अंगले वन लाख नाइनटी थाउजेंड आने देने कॉस्ट हुआ है ना ये तो बेसिकली ये तो वेल्ले फ्लैट लोड हम लाइक वेल्ले रे अपार्टमेंट्स लोड के वाला टाइप आउट एक्यान नहीं यूज़ आउट एक्यान नहीं यूज़ इधर वो चरिया इंस्टेंट रहना वो ये वीट लोड के वाला टाइप आना लाइक अगर वो फाइ हाउस लोगों को वीट लोट में इतनी मात्रा नहीं है तो बेसिकली ये टर्स ले ये अपार्टमेंट्स लोट में इंडिया में ये तो थर्टी थाउजेंड डॉलर मेला वाले ये तो बॉयलर आना लाइक बिल्लिया इंडस्ट्रीज लोट लाइक प्लाइवुड इंडस्ट्री लॉन्ड्री फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लगी यूसी है ना बे� इधर वो 13.5 लाख हुए रहूं, इधर एक्चुअली इंक्लूडिंग बॉयलर, बिग इंडस्ट्रीज में आता नहीं है वो देश के अंदर, देने चरे मॉडल्स हैं द 100 किलोग्राम तो देंगे लोग स्टार्टी अंदर, आदो इधर बेसिकली मॉडल वाले बच्चों ना तो लोग, देने चरे 100 किलो किलोग्राम तो द 6 टन वाले वाले जंगले चीय Enam belas siam perdi mana? Enam company itu perdi mana? Nampol power tak paten awal itu lah company ada. Nampol ada machine manufacturing company ada. Nampol main ada. Ini machine itu perdi mana? Ini nampol solid brick orang tak kena machine ada. 
ഇത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സോളിഡ് ബ്രിക്കും അടിക്കാം ഹോളോ ബ്രിക്സും അടിക്കുന്ന മെഷീനുകളാണ് വരുന്നത് ഇത് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷനിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ബ്രിക്ക് മറ്റേ ഹൗസിൽ അടിക്കുന്ന ബ്രിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വോൾ അടിക്കുന്ന ബ്രിക്ക് അതിനെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഷീനാണ് ഇത് വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഈ മെഷീൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നാലിഞ്ച് കട്ട ആറിഞ്ച് കട്ട എട്ടിഞ്ച് കട്ട വരെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ വരുന്ന മെഷീനാണ് ഇത് വൈഡ് വെറൈറ്റി ഈ മെയിൻ മെഷീൻ്റെ അതെ ഹോളോ ബ്രിക്സും വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് സോളിഡ് ബ്രിക്സും വരുന്നുണ്ട് അത് ഓരോ ഏരിയ അനുസരിച്ച് മാറും ചില ഏരിയയിൽ നമ്മൾ ഹോളോ ബ്രിക്സ് ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചില ഏരിയയിൽ സോളിഡ് ബ്രിക്സ് ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ മെഷീനകത്ത് നമുക്ക് രണ്ടും നമുക്ക് ഡൈ ചെയ്ഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് മെഷീൻ ചെയ്ത് കട്ട നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ മെഷീൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ ട്രിപ്പിൾ വൈബ്രേറ്റർ മെഷീനാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും മെഷീൻ്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെഷീനാണ് വരുന്നത് ഇതിനകത്താണ് സാധാരണ കൺവെൻഷനൽ മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഹീറ്റിങ്ങിലായിരിക്കും നമുക്ക് കട്ട പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്നത് എന്താ പ്രസ്സിങ്ങിലാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ ട്രിപ്പിൾ വൈബ്രേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രസ്സിങ്ങിലാണ് നമുക്ക് ഈ കട്ട ഇതിനകത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൗണ്ട് വളരെ കുറവായിരിക്കും കാരണം ഇപ്പൊ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും വീടുകളിലെ കൺസെന്റും കാര്യങ്ങളും അതെ സൗണ്ട് പൊല്യൂഷൻ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഈ മെഷീന്റെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകതയായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് കാരണം അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും വീടിന്റെ കൺസെന്റ് കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ഈ സൗണ്ട് എപ്പോഴും അഫക്ട് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ട്രിപ്പിൾ വൈബ്രേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ സൗണ്ട് നമുക്ക് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഇതിന്റെ ഈ മെഷീന്റെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും അഡ്വാൻറ്റേജ് വരുന്നത് നമ്മുടെ മെഷീനുകൾ നമുക്കൊരു വെറൈറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് തൊട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തയ്യായിരം തൊട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഈ മെഷീന്റെ വില എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം ആണ് നമുക്ക് മെഷീന്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് അതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഡൈക്ക് സെപ്പറേറ്റ് റേറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഡൈക്ക് വരുന്നത് പതിനേഴ് അഞ്ഞൂറാണ് ഡൈ സെറ്റിന്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് അതെ ഇതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ മിക്സർ മെഷീന് വേണം ഈ മെഷീന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ഓൺ ചെയ്യേണ്ടത് മിക്സർ മെഷീൻ വേണ്ടി വരും മിക്സർ മെഷീൻ വേണ്ടി വരും ഒരു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് തൊട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മിക്സർ മെഷീൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ ട്രോളിയും വരുന്നുണ്ട് ബ്രിക്ക് ട്രോളിയും വരുന്നുണ്ട് ഈ ഇത്രയും ഐറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഈ മെഷീൻ ഇല്ലാതെ മെയിൻ ഈ മെഷീനാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതെ അതെ ഈ മെഷീന് നമുക്ക് ഒരു ടു തൗസൻഡ് ബ്രിക്ക് വരാൻ നമുക്ക് ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഷിഫ്റ്റ് മീൻസ് അതെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആണ് ഈ ട്രിപ്പിൾ വൈബ്രേറ്റർ മെഷീൻ നമുക്ക് സിംഗിൾ വൈബ്രേറ്റർ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഡബിൾ വൈബ്രേറ്ററും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മെഷീൻസ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻ വരുന്നത് എന്റെ പേര് മുത്തുസ്വാമി ഇത് രണ്ട് കമ്പനി നെയിമ് ബോസ് പാക്കേജിങ് കോയമ്പത്തൂർ ആണ് ഇത് വന്ന് പൗഡർ പാക്കേജ് മെഷീൻ പൗഡറിൽ നോക്കിയാൽ കരിപ്പൊടി ആട്ട മതി എന്ത രീതിയിലാണ് ഓക്കെ ഇത് എന്താ ഈ മോഡൽ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം വരെ ഫൈവ് ഫൈവ് ഗ്രാം ടു ഹൺഡ്രഡ് വരെ ഇത് ചെയ്യാം ഫൈവ് ഗ്രാം ടെൻ ഗ്രാം വരെ നൂറ്റി പത്ത് സ്പീഡ് വരെ ഇത് ഓടിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് പോയ നയൻറ്റി ടു എയ്റ്റി സ്പീഡ് ഇത് ഓടിക്കുള്ളൂ ഇതിന്റെ മാക്ക് മൊത്തം സീമൻസിന്റെ ഫുൾ ഫുൾ ആണ് സർവോ സീമൻസിന്റെ പി എൽ സി എല്ലാം എന്താ സീമൻസ് നോക്കിയാൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി സാധനമാണ് നിങ്ങളെ കാര്യം ഇതിന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ മത കൊണ്ട് ലാബ് നുമാറ്റിസ് നോക്കിയാൽ ഇത് ഇറ്റാലിയാണ് മെറ്റലൂർക്കാണ് അത്ര ക്വാളിറ്റി സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇതിന്റെ കോസ്റ്റ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഇത് മസാല ഇൻഡസ്ട്രി പിന്നെ റൈസ് പൗഡർ ഇതേ രീതിയിലെല്ലാം ഉണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് എന്താ നമ്മൾ സ്നാക്സ് കാര്യങ്ങളാണ് മിക്സർ മുറുക്ക് ഇന്ത മാതിരി കാര്യങ്ങൾ മെഷീനാണ് ഓക്കെ ഇത് ടു ഹെഡ് എന്ന് പറയും വെയിൻ ബേസിക് ആ
ഗോൾഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽഡ് ആണത് അപ്പോ ഗോൾഡ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെഷീനറികളാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് മെഷീനറി വരുന്നുണ്ട് സിലിക്കൺ കാർബൈഡ് എലമെന്റ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള മെഷീനറികൾ ഉണ്ട് ഇതിൽ അത് കൂടാതെ ഇൻഡക്ഷൻ ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ടുള്ള മെൽറ്റ് മെഷീനുകളുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഹാൾമാർക്കിംഗ് അസ് എ ഹാൾമാർക്കിങ്ങിൻ്റെ അതിലേക്കുള്ള എല്ലാ മെഷീനറികളും നമ്മൾ മുണ്ടൂരാണ് നമ്മളുടെ ഫാക്ടറി അവിടെ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ നടക്കുന്നത് കുന്നോളത്താണ് നമ്മളുടെ സെയിൽസ് ഓഫീസ് കോസ്റ്റ് ഡിപ്പെൻസ് അതിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ച് അത് ഒരു കിലോൻ്റെ മെഷീനാണ് അത് ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം റുപ്യ ഇത് 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 ശരിക്കും അസ് എ ഹാൾമാർക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷീനാണ് ഇത് കുപ്പുലേഷൻ ഫർണസ് എന്ന് പറയാം ഈ ഫർണസ് ഇത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഒന്ന് അമ്പതിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ മൂന്ന് വെറൈറ്റി ഉണ്ട് ആ ഒരു ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ഇതിൽ മൂന്ന് വെറൈറ്റി വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും യൂറോപ്യൻ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആണത് അത് അവർ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണത് അതിന് രണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഹാൾമാർക്കിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഇത് അസ് എ ഹാൾമാർക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കംപ്ലീറ്റ് മെഷീനറികളാണത് അസ് എ ഹാൾമാർക്കിലേക്ക് ഇതൊക്കെ മാനുഫാക്ചേഴ്സ് പ്ലസ് നമ്മളെ ഷോറൂമുകളിൽ മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് കിട്ടുന്ന സ്ക്രാപ്പ് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എൻ്റെ പേര് ജയപ്രസാദ് ഞാൻ യൂണിയൻ അസോസിയേറ്റ്സിലെ ജനറൽ മാനേജറാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ റെഗുലറായിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാ എക്സിബിഷൻസ് ഞങ്ങൾ പാർട്ടിസിപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയിങ് മൂന്ന് മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനികളുടെ കേരളത്തിലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറാണ് ഒന്ന് മെറ്റലോഡോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്തിലെ ഒരു നമ്പർ വൺ വെയിങ് സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വെയിങ് സൊല്യൂഷൻസ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കം ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്ന കോഡിങ് ആൻഡ് മാർക്കിംഗ് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സിഗ്നോഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ യു എസ് യു എസ് ബ്രാൻഡിൻ്റെ കേരളത്തിലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറാണ് അവർ ട്രാൻസിറ്റ് പാക്കേജിംഗ് സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് തരുന്നത് ഇവിടെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഐ സി എസ് സിക്സ് എയ്റ്റ് നയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഷീനുണ്ട് ഇതിനകത്താണെങ്കിൽ ഈവൻ ഇ ആർ പി എസ് ഐ പി ഇതുപോലെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൂന്ന് ലക്ഷം വെയ്മെൻറ്റ്സ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് കളർ വെയിങ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൗണ്ടിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൗണ്ടിങ് നമുക്കിവിടെ അറിയാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഈ മെഷീൻ്റെത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഐ സി എസ് ഫോർ സിക്സ് നയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതാണ് മെയിൻലി സീ ഫുഡ് സെഗ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് ഈ ഒരു ഹൈജീനിക് ആയിട്ടുള്ള മോഡലാണ് അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജെറ്റ് വാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് വെള്ളം ജെറ്റ് വാഷ് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനകത്തൊന്നും വെള്ളം കയറില്ല ഐ പി സിക്സ്റ്റി നയൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ വാട്ടർ പ്രൂഫാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേ ബ്രിഡ്ജിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലോഡ് സെൽസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളിവിടെ കേരളത്തിൽ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറോളം വേ ബ്രിഡ്ജസ് ഞങ്ങളിവിടെ സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലത്ത് പോലും ഒരെണ്ണത്തിനകത്ത് പോലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നിട്ടില്ല ഇതും ഒരു കൗണ്ടിങ് സ്കെയില് തന്നെയാണ് ഇത് ഇതിനകത്തൊരു മുപ്പതിനായിരം ഡേറ്റാസ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയോളം വിലയുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ബേസിക് മോഡലാണ് വെയ്മ വെയ്മെൻ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബേസിക് മോഡലാണ് ഇത് സിഗ്നോഡിൻ്റെ അവരുടെ പാക്കിംഗ് സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ വേരിയസ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ഇതൊരു കണ്ടെയ്നർ ലാഷിങ് ടൈപ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ എഡ്ജ് ബോർഡ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ സ്റ്റാഫ്സ് ഉണ്ട് പെറ്റ് സ്റ്റാഫ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ എൻ്റെ പെറ്റ് സ്റ്റാഫ് ഇത് ഈ മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രാപ്പിംഗ് മെഷീൻസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പെറ്റ് സ്ട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ബാറ്ററി ഉള്ള മെഷീൻസ് ആണ് ഒരു മിനിറ്റ് ഇത് രണ്ടും മാർക്കം ഇമേജിൻ്റെ മെഷീൻസ് ആണ് ഇത് ടി ടി ഒന്ന് പറയും ഇതിപ്പം ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ മാനുവൽ മാനുവൽ മോഡലിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇത് പ്രിൻറ്റ്
നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ അഭിലാഷൻ ജസ്റ്റിസ് ജംസിയിൽ നിന്നാണ് ബ്രാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ പാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെഷീൻ വരെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ കാ കിലോ ചെയ്യാം അര കിലോ ചെയ്യാം ഒരു കിലോ വരെ ചെയ്യാം ഒരു മിനിറ്റിന് നമുക്കൊരു മുപ്പത് തൊട്ട് നാൽപ്പത് പാക്കറ്റ് വരെ കിട്ടും നമുക്ക് ത്രീ ഫേസ് മെഷീനാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിൽ താഴ്ത്തോട്ടുള്ള മോഡൽസും ഉണ്ട് നമുക്കൊരു മിനിറ്റിൽ ഇരുപത് തൊട്ട് നാൽപ്പത് പാക്കറ്റ് വരെ കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു മോഡൽ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു നാലര ലക്ഷം രൂപയാണ് വരുന്നത് നമുക്കിത് വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ വെളിച്ചെണ്ണ മില്ലുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കേരഫെഡിൻ്റെ ഒക്കെ കേരയൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ മെഷീനിലെ പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണുമ്പോൾ നമുക്ക് സിപ്പപ്പ് ഒക്കെ പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് സിപ്പപ്പ് ഒക്കെ പാക്ക് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഒരു മിനിറ്റിൽ നമുക്കൊരു നാൽപ്പത് പാക്കറ്റ് എടുത്ത് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ കൊട്ടേഷൻ പ്രൈസ് വരുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം രൂപ വരും ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്കൊരു നാൽപ്പത് പാക്കറ്റ് കിട്ടും ഇത് സിംഗിൾ ഫേസ് ആണ് ഹാഫ് എച്ച് പി മോട്ടർ ഒരു മണിക്കൂർ ഓടിച്ചാൽ തന്നെ ഒരു രണ്ട് യൂണിറ്റ് കറണ്ടൊക്കെ വരും നമുക്ക് വീടുകളിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ മെഷീൻ്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഫ് എഫ് എസ് ലിക്വിഡ് ഫില്ലിംഗ് എന്ന് പറയും ഇത് വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫോം ഫിൽ സീലിംഗ് മെഷീൻ ആണ് ഇത് വരുമ്പോൾ ഒരു ഒന്ന് എഴുപത് ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം രൂപ വരും കോട്ടേഷൻ ഇത് നമുക്കിപ്പോൾ ചെറുകിട വ്യവസായമായിട്ട് കുടിൽ വ്യവസായമൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതി ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ മിൽമേലൊക്കെ മിൽമേലൊക്കെ നമ്മൾ സിപ്പപ്പ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ രീതിയിൽ ആ സിപ്പപ്പ് ഒക്കെ പാക്ക് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻസ് ആണ് എല്ലാം നമ്മുടെ സൗത്ത് കള മെഷീൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് നമ്മളൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് വർഷം ഇഷ്ടം പോലെ കമ്പനി ഇല്ല കമ്പനി കള മെഷീനിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ തൃശ്ശൂരൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ മില്ലുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ മെഷീൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പേര് സുരേഷ് എന്നാണ് കമ്പനി ഹൈഡ്രോ ഡ്രോപ്സ് ഫ്രം എറണാകുളം നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ജലമാണ് കണ്ടുവരുന്നത് ഒന്ന് തെളിഞ്ഞ വെള്ളം ഒന്ന് കലക്ക വെള്ളം നമ്മൾ അഴുക്കുള്ള വെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്ലാന്റുകൾ അത് ഡൊമസ്റ്റിക് മുതൽ കൊമേഴ്സ് ഇൻഡസ്ട്രി എല്ലാ പർപ്പസും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവ നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് വർക്ക് വരെ വലിയ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊരു വെള്ളം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തെളിഞ്ഞ വെള്ളമാണ് തെളിഞ്ഞ വെള്ളം നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ കാണാം ഒന്ന് ഹാർഡ് വാട്ടർ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ ഈ ഹാർഡ് വാട്ടർ കൂടുതലും കൊഴൽ കിണറിലാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള വെള്ളം പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ആർ ഒ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയും അത് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഏറ്റവും ചെറുത് മുതൽ ഏറ്റവും വലിയ കമ്പനികൾക്ക് വരെ നമ്മൾ വലിയ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ കട്ടി കുറഞ്ഞ വെള്ളം കട്ടി കുറഞ്ഞ വെള്ളത്തിന് കുറച്ച് പ്രോ യു ബി അല്ലെങ്കിൽ സിൽവർ അയനേസ് ടെക്നോളജിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിലുള്ള ജലശുദ്ധീകരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം അവരുടെ വീടുകളിലെ വെള്ളം ചെക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറിയിലെ വെള്ളം ചെക്ക് ചെയ്യണം ചെക്ക് ലാബ് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയ ശേഷം അത് ബേസ് ചെയ്തത് അവർക്ക് ഒരു ദിവസം എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം വേണമെന്ന് കണക്കാക്കും ദെൻ ഇതെല്ലാം വെച്ച് അവരുടെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കും വീടിന്റെ അത് ഫാക്ടറിയുടെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കിയിട്ട് ആണ് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡൊമസ്റ്റിക് സംബന്ധമായിട്ട് ഉള്ള വീടുകൾക്ക് ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇരുമ്പിന്റെ അംശമുള്ള വെള്ളമാണെങ്കിൽ മുപ്പതിനായിരം മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഇത് നമുക്ക് കട്ടി വെള്ളം വെള്ളം കട്ടി കുറയ്ക്കുന്നത് മണിക്കൂറിൽ പത്ത് മുതൽ നമുക്ക് രണ്ടായിരം മൂവായിരം അയ്യായിരം വരെ ചെയ്യാൻ പറ്റും സാധാരണ വീടുകളിൽ ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് ലിറ്റർ വെള്ളം മതി ഒരു കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ഡൊമസ്റ്റിക് പർപ്പസിന് വേണ്ടി അതിന് നമ്മൾ ചെറിയ ഇതുപോലത്തെ മെഷീനുകളുണ്ട് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പുതിയതായിട്ട് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റീലിന്റെ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ ആണത് ഫുൾ എസ് എസ് ആണ് സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നതെല്ലാം പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ടാങ്ക് ആണ് ഇത് ഫുൾ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ആണ് ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ ആണ് നോർമൽ ആണ് അതിന് വളരെ ഇപ്പൊ പുതുതായിട്ട് നമ്മൾ പതിനയ്യായിരം തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഈ ഫിൽട്ടേഴ്സ് സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും വിശ്വാസം അവരുടെ വീട്ടിലുള്ള തെളിഞ്ഞ വെള്ളം ആണ് വിശ്വാസം പക്ഷെ നമ്മള് വീട്ടിൽ മോട്ടർ അടിച്ച് നമ്മൾ താങ്ങിയ വെള്ളം കയറ്റിയ
നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ഫുഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് സീലിംഗ് മെഷീൻസ് ആണ് വരുന്നത് പാക്കിങ്ങിന് ശേഷം എങ്ങനെ സീല് ചെയ്യുന്നു ചെറിയ തോതിലുണ്ട് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിന് വേണ്ട ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ബിഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന് വേണ്ട മെഷീൻസ് ഉണ്ട് ഹാൻഡ് മെഷീൻസിൽ ഇരുന്ന് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഹാൻഡ് മെഷീൻസിൻ്റെ വെറൈറ്റി പിന്നെ അതിനുശേഷം കുറച്ചുകൂടി വിപുലമായുള്ള ഫുഡ് ഓപ്പറേറ്റ് മെഷീൻസ് അങ്ങനെ വരിക ദെൻ കണ്ടിന്യൂസ് ബാങ്ക് സീലിങ്ങിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി സ്പീഡിൽ പാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുടുംബശ്രീ അങ്ങനെയുള്ള യൂണിറ്റ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള മെഷീൻസാണ് വരുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ഇതിന്റെ പേര് ബോക്സ് ടൈപ്പിംഗ് മെഷീൻ ആണ് എം എച്ച് എം ഡി ഇതിന്റെ കോസ്റ്റ് വരുന്നത് സെവന്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് വരുന്നത് കസ്റ്റമർ റേറ്റ് അതെ നമ്മുടെ നോർമൽ കാർട്ടൺ ബോക്സ് ഇല്ലേ അത് സീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ അറ്റ് എ ടൈം ബോക്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്ന മെഷീൻ ആണ് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ബാങ്ക് സീലേഴ്സ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ നോർമലി കൈയും കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം കുറച്ചും കൂടി സ്പീഡായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഓരോ ഓരോ റോൾ ചെയ്ത് റോൾ ചെയ്ത് പൊക്കോളും നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് മോഡൽ വരുന്നത് ബേസ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുമ്പോൾ പതിനാറ് തൊള്ളായിരം പ്ലസ് ടാക്സ് ആണ് വരുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ് മോഡൽ നമുക്ക് ഓൾ ഇന്ത്യ പതിനാറ് ബ്രാഞ്ച് ആണ് വരുന്നത് കേരളത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളിലും സി എൻ എഫ് അതായത് സർവീസ് സെൻറ്റേഴ്സ് വിത്ത് നമ്മുടെ ബ്രാഞ്ചസ് വരുന്നത് വീട്ടിലെ എല്ലാത്തിനും എല്ലാത്തിനും ചേരുന്ന രീതിയിലുള്ള മെഷീൻസ് ഉണ്ട് അവരുടെ റിക്വയർമെന്റ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ മെഷീൻസ് My name is Vivek. Okay. Company name? Echo Dynamic Equipments. It is located in Coimbatore, Tamil Nadu. Okay. Uh, can you explain this regarding the electrical? Uh, oh, yeah. Now we are manufacturing uh, battery operated vehicles from 2011. Okay. We have off-road vehicles and on-road vehicles. In on-road vehicles we have two models. One is passenger, one is a loader. The loader both we have ICAT approval. Okay. You can resist. In overall India we can use the vehicles. in on road with registration can you tell the separately cost for this uh, for loader okay uh, 1.5 lakhs 1 lakh 50000 okay for loader and a passenger okay and this one uh, passenger vehicle cost is 1 lakh 50000 okay. it is a capable of 4 plus 1 for passenger plus driver one if we going for lithium battery it around 2 lakhs it will come the cost including tax uh, any uh, any manufacturer unit in kerala no still we are searching for a dealers in kerala Okay. We have our own manufacturing unit in Coimbatore. Okay. And uh, you have any plan to start any uh, outlet in Trishur like that? Uh, overall in Kerala we are searching for a dealers. Uh, dealers will open we are discussion also going on for the dealers. So it will mostly completed in, in couple of months. After that we can register a vehicle and use. Okay. Which industry you are using this electric vehicle? Oh uh, for off road vehicles many industries in Tamil Nadu, Kerala Karnataka in all of South India we have supplied very many vehicles for bricks industries textile industries resorts hotels temples railway stations hospitals tiles industries for these application these these vehicles are used for multiple applications for material shifting inside campus garbage collection food shifting material handling for lot of applic- passengers you can be used for in park uh, hotels resorts everywhere ഞങ്ങൾ സാധാരണ മറ്റേ വെൽഡിങ് സേഫ്റ്റി അതുപോലെ മിനിസ്റ്റോൾ സൈറ്റ്സ് പവർ ടൂൾസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന വെൽഡിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെൻമാർക്ക് ബേസ്ഡ് മെഗാട്രോണിക് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടേതാണ് അതിൽ എല്ലാ ടൈപ്പ് വെൽഡിംഗ് മെഷീൻസും ഉണ്ട് ആർക്ക് ടിഗ് മിഗ് അതുപോലെ ലേസർ വെൽഡിംഗ് ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജിയിലുള്ള എല്ലാ വെൽഡിംഗ് മെഷീൻസും ഉണ്ട് ഷിപ്പിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന് അതുപോലെ റിഫൈനറി അതുപോലെയുള്ള എല്ലാ അപ്ലിക്കേഷനെ പറ്റിയ വെൽഡിംഗ് മെഷീൻ അത് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് കേരളത്തിലെ ട്രിവാൻഡ്രം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള എല്ലാ ഒരുവിധ എല്ലാ വർക്ക്ഷോപ്പുകളും ഓട്ടോമൊബൈൽ
ഫർണിച്ചർമാനുഫാക്ചറിംഗിലാണ് ഞങ്ങള് സേഫ്റ്റിയിലെ എല്ലാ ഐറ്റംസ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹെഡ് ടു പെയർ ഇത് നൂറ്റി അമ്പതും ടാക്സ് ആണ് ഇതിന്റെ വില ഇത് സേവിയർ പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡ് ആണ് ഇത് എല്ലാം റിഫൈനറി ഷിപ്പിംഗ് വർക്ക് ഷോപ്പിൽ എല്ലാത്തിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഗ്ലൗസസ് ആണ് ഇതെല്ലാം അപ്രൂവൽ ഉള്ളതാണ് സി ഇ അപ്രൂവൽ ഉള്ളതാണ് ഇ എൻ അപ്രൂവൽ ഉള്ളതാണ് ഓക്കെ എല്ലാ ടൈപ്പ് അപ്രൂവൽ ഉള്ളതാണ് ഇ എൻ അപ്രൂവൽ ഉണ്ട് സി ഇ അപ്രൂവൽ ഉണ്ട് ഐ എസ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഹെൽമെറ്റ് ഇതും സേവിയർ പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡ് ആണ് ഇത് കാണാൻ പറ്റും സേവിയർ പറഞ്ഞ ഒരു ബ്രാൻഡ് ആണ് ഇത് ഒരു നൂറ്റി നാൽപ്പതും ടാക്സും റേറ്റ് വരുന്നതാണ് ഇതും റിഫൈനറി ഷിപ്പ് യാർഡ് എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രീസിനും പറ്റുന്ന ഇതാണ് ഹെവി ഡ്യൂട്ടി മെറ്റീരിയലാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഇത് റാലി വോൾഫ് പറഞ്ഞ വളരെ പത്ത് നാൽപ്പത് കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള ഒരു മാനുഫാക്ചർ ആണ് റാലി വോൾഫ് പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് എല്ലാ ഗ്രൈൻഡർ ഡ്രില്ല് എല്ലാ ടൈപ്പ് പവർ ടൂൾസും ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ ഇത് അവരുടെ കട്ടിംഗ് മെഷീൻ ആണ് പതിനാലിഞ്ച് കട്ടിംഗ് മെഷീൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് ഒമ്പതിനായിരം പ്ലസ് ടാക്സ് ആണ് വർക്ക് ഷോപ്പിൽ സാധാരണ വർക്ക് ഷോപ്പിൽ എല്ലാം പൈപ്പ് കട്ട് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ഷീറ്റ് കട്ട് ചെയ്യാനും എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഷീൻ ആണ് ഇത് ബി ഡി എസ് ജർമ്മൻ മേക്ക് മെഷീൻ ആണ് ഇത് മാഗ്നറ്റിക് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ആണ് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ വലിയ വലിയ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനെ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്പേസ് വേണം അത് പോർട്ടബിൾ അല്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഇൻകൺവീനിയൻസ് ഇത് പോർട്ടബിൾ ആണ് ഇതിന് ഒറ്റ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാഗ്നറ്റിക് മറ്റേ മെറ്റൽ ആയിരിക്കണം ബേസ് കാരണം ഇത് മാഗ്നറ്റിക് ബേസ് ഇതാണ് അതുകാരണം മെറ്റലിൽ മാത്രമേ ഇത് നമുക്ക് പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മോഡൽ തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം ആണ് ഇതിന് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടാക്സ് വരും ഇതിന് ഏറ്റവും ഹൈ എൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് അതിന് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ടാക്സ് വരും എൻ്റെ പേര് കിരൺ ഞാൻ മാക്സ് ഓട്ടോമേഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ആണ് ഓക്കെ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന ടേപ്പ് സീലർ എന്ന നമ്മുടെ ഒരു കാട്ടൺ ബോക്സിന്റെ മേളിലും താഴെയും ടേപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ഇത് പല മോഡൽ വരുന്നുണ്ട് റേഞ്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു അറുപതിനായിരം രൂപ തൊട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള മോഡൽസ് ഉണ്ട് ബേസിക്കലി എല്ലാ കാട്ടൺ ബോക്സ് വെച്ച് പാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏത് കമ്പനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് ബേസിക്കലി ഒരു കാട്ടന്റെ മേളിലും താഴെയുള്ള ടേപ്പ് ഒട്ടിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഷ്രിങ്ക് റാപ്പിംഗ് മെഷീൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് എൽ ഡി പി ഇ ഷ്രിങ്ക് ഫിലിം വെച്ച് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ റാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന മെഷീൻ ആണ് ഇത് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഒരു നാല് ലക്ഷം കൂടെ തുടങ്ങും അത് മെഷീന്റെ സൈസും സ്പീഡും കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് തേർട്ടി ലാക്സ് വരെ പോകുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൂടുതലും ബോട്ടിൽസ് ബോക്സസ് അങ്ങനത്തെ പ്രോഡക്ട്സ് ഒന്നി കൂടുതൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു പാക്കിൽ വരേണ്ട ഇൻഡസ്ട്രികളിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും കൂടുതൽ പ്രോഡക്റ്റിനെ ഒരുമിച്ച് ആക്കി അതിനെ ഷ്രിങ്ക് ഫിലിമിൽ ബണ്ടിൽ ചെയ്ത് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്ത് പാക്ക് ആക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് കാർട്ടനിങ് മെഷീൻ എന്നാണ് ഇത് നമ്മുടെ കൊച്ചു കാർട്ടൺ ബോക്സുകൾ സിംഗിൾ ബോക്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന ബോക്സുകളെ ഹോട്ട് ബ്ലൂ എന്നുള്ള പശ വെച്ച് സീൽ ചെയ്യുന്ന മെഷീൻസ് ആണ് ഇത് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ത്രീ ലാക്സിനാണ് ഇതിന്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക് മോഡലുകളുണ്ട് അത് ലാർജ് കുറച്ച് സൈസും വലുതാണ് കോസ്റ്റ് വൈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ട്വന്റി ട്വന്റി ഫൈവ് ലാക്സ് വരെ പോകാറുണ്ട് നമുക്ക് മോണോ കാർട്ടൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ടൂത്ത് പേസ്റ്റിന്റെ ബോക്സ് തൊട്ട് സോപ്പ് ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കേക്കിന്റെ ബോക്സ് വരെ വരുന്ന ലാർജർ ബോക്സ് വരെ ചെയ്യാം ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ബോക്സുകൾ അത് കാർട്ടണിംഗ് മെഷീൻ എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ മെഷീൻ അല്ല ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് പിക്ക് ആൻഡ് പ്ലേസ് ഓട്ടോമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഒരു ഒരാൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്ത് വെക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റീനെ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്ലിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം തന്നെ മേടിൽ നിന്ന് വേറൊരു മെഷീനിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി
Kerala. Okay. Can you tell this motors? Uh, yes, this is actually for use for the uh, this is used for the uh, speed reduction okay. for the industrial purpose for different application. It's for different application. It's rice mill or crane or any industry is used for the uh, speed okay. reduction. So this is say cost is a different different cost. It may be from ten thousand to ten lakhs. Okay. Cost ten thousand ten lakhs. Uh, which industry you are using this model? So all the sugar, cement, flour mill, rice mill, all industries, all metalling handling. So all the industries use the gearbox. Okay. So there is a different different type is there. Is a parallel shaft gearbox. Is a inline helical. Is a double helical. Is a inline helical. Then you can you can see this is a aluminium. This is a this is a joint transmission. This is a joint transmission. Okay. Is a warm reducer. Warm reducer gearbox. Here also you can guess five from five thousand to. 5000 to it may come 5 lakhs or 10 lakhs it is here also so depending upon the ratios and speed so the different industries it's used like this okay which industry is all it's also all packaging industries uh, all metalling handling industries rice mill flour mill so all the water treatment plant okay. so all the industries can use for speed reduction to get the that rpm okay you have in manufacturing unit in kerala or like no kerala we have the distributor in kerala clear brain the manufacturer is a german company and this is a pune is manufacturing in pune So the Kerala we have the distributor. Okay. Peri Sharat Manohar. Okay. Our company name is what? Our company name is called J Industries. Now, Gujarat is our company. Okay. Here, our name is our dealership. Okay. Quality machinery. Okay. What type of machinery are we going to be? J Industries. Here, we have all type woodworking machinery available. Okay. The panel processing type, and also solid wood working. And also, all type woodworking machinery is available. पानल प्रोसेसी मेषीस पिचयपड़ा ना कटिंग मेषीन पानल अंटीरियर वर्क क्यों वे आक्चली पानल वर्किंग वो कबोर्ड इंटीरियर वर्क एक्सेट्रा इतनी टू डबल सीरों डॉट डॉट मीन ना इंडियन मेड उदेश मूवती इरूर डॉट टू पॉइंट सीरों वेर्षन न्यू वेर्षन इन त्री पॉइंट फाइव वित् ऑल टैक्स एक्सीबिशन रेटाद फिशिंग मानवल मेषीन इतम वन पॉइंट फाइव सिक्स एक्सीबिशन रेट वह इन नमुक इधर नाम यूस टेप पी वि टेपा त्री पॉइंट फोर मुदल त्री एम एम वे नमुक टेप टेपि तीक्स नमक यूस इन वन पॉइंट फाइव सिक्स इत फ ना इंटीरियर डिजाइनिंग पानल वर्किंग टाइपा वह अड़े नमक मानवल पर जस्ट अब ऑटोमाटिक मेषीन आदि फोर सवन डब मिनट इन जस्ट अलग सैड नमें ना सैड प्रोपर कटे क अदान ना मेषीन नमु जस्ट जस्ट वे और ग्लू टांग ग्लू टांग वो ग्लू हीट ग्लू आई यूस मेल्ट हीटा ग्लू मेल्टा आ मेल्ट मेल्ट ग्लू वाणी सा टेप नाम कटिंग प्रोसे कटिंग प्रोसे प्लसी रोलर अड़ता रू ना वर्क पीसी रूल एक्सट्रा पीस कटा वे मोटर्स आदमी टॉप आोटम ट्रिमी टॉप आोट नमश्यू रेडियस ट्रिम चेदा कहूँ दें अड़क स्क्रापिंग जस्ट स्क्रापे फिशिंग स्क्रापिंग फिशिंग वे स्पिंग यूनिट और कोट वील को बफिंग यूनिट नमक ना क्लिंग एजेंट वे क्लीन कहूँ ईर मेषीन नम टोटल नयन लाख वुड वर्किंग मेषीनरी कूड़ी यूस मेनली यूस फॉर ना इंटीरियर वर्क कबोर्ड वर्क किचन मोडल आ अड़ा डस्ट कलक्टर जे फि डी फिफ्टी टू 
नामे मेषीन कणक्टियां पटू नम्बे वरने डस्ट क्यों कणक्ट फीड वाणी इन अंजेट स्पीड मोटर वो अभी डीसी फिफ्टी टू मॉडल दें अच्छी इत एडिंग कटिंग कई इन अरुपत् प्रईस वो एक्सीबिशन प्रईस वो जस्ट ना एयर सकान सकते नाइल वर वेस्ट क्यों नीति सकान जस्ट ओण आकाण नमुक मल्टी बोरी मेषीन वरुद ई मेषीन नमुक रू कबोल नयी डिग्री नमु पीस जॉयन अब आ जोनिंग वे बोरी डवल जॉयी यूस हॉल अट्वा वे नमी मल्टी बोरी यूस नमक आवश्यक इन कोस्ट ऐसे मूं तुण्ण वो मेनली यूस इन वेट कबोर्ड्स वर्क कबोर्ड वर्कस वेट यूस ए कंपनी मेषरमेंट आंट्रोल पाकिंग फिलिंग मेषीनसा कमी प्रोवैड इत मिल पाकिंग मेषीन अर मिनट ट्वेंटी फाइव पाक मिल पाक अंजूर मिली इन मिली पाक उपयोग मेषीन इन रेट वह टू लाख टेन तौस फिलिंग मेषीन स्पेल फिलिंग मेषीन फिलिंग मेषीन ओयू लाख फोर्टी तौस इन अड्वाज नूर मिली मुद्दे फाइव लिटर वे वे पार्टस इंडस्ट्रीस इतना यूनिक मेषीन अब वाषि क्लिनी मेषीन अब गोद ग्रेन ईटम्स वाष्न उणकी वर मेषीन इत मिनट ना मिनट एट को ग्रेन नमुक वाष्न पटो अब नयी पेस उणी वो ट्वेंटी फाइव तौस फुड इंडस्ट्रीस पड़ी फुड इंडस्ट्रीस पउडर पाकिंग मेषीन नट मैद अगर पाक मेषीनस ना प्रोडक्ट मेटीरियल इन ऑटोमाटिकाइट पाक मिनट पाक मिनट कटो अमृत कुटी मेषीन सप्ले सवन लाख सवेंटी तौस इंक्ूडिंग दी कणवेर ई यूनिट यूनिट इंक्ूडिंग दी कणवेर पर मेषीन मत कणवेर और सवन लाख सवेंटी तौस इत फ्लोर आफ मेषीन पिलो आफ मेषीन फ्लोर आफ मेषीन पर ना मिलमे पेड अब सिंगि केक्स पाक उपयोग सोप ईटमस पाक उपयोग मेषीन फ्लोर आफ मेषीन इतना चीज मेषीन आगे वन लाख एयटी तौस रेट वरने वैलिए मेषीनस यूनिटा पाकिंग मेषीनस पाकिंग मेषीनस सानिटरी नाप्किन पाक मेषीनस फ्लोर आफ इन वाली मेषीनस मिलमे मेषीन मिलम पेड पाक मेषीन वे प्लेवुडे इतना फास्ट जेट ब्रांड है और वन टू थ्री लाइन वे वन लाख सिक्सटी फाइव तौस वन टू फाइव लाइन वे पेटे वन लाख एयटी फाइव तौस अब फुली ऑटोमाटिक मेषीन रोल यूस आ रोल आदमी ना कोडे साटरी इंफर्मेशन कोड अदा ना पाकिंग मेषीन इटना पाकिंग पाकिंग फुड इंडस्ट्रीस मेन वह चीज मेषीन वन लाख साधारण पौडर पाक फाइव हंड्रड्ड ग्राम पाक अब त्री तेटी एम एम लेंत वो अब इज वैलिए मेषीन इन डबि यूनिट वो यूनिट वे प्रिंटे कणवे यूस अवच बोटल अट्दी कणवे यूस नमस्कार ए पे सोसफ् कमी 
ഏഷ്യൻ പാക്കിംഗ് മിഷനറി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എൻ്റെ ഫാക്ടറി ഫരീദാബാദാണ് എൻ്റെ ഓഫീസ് ഇവിടെ എറണാകുളം ഈ മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഫ്രീ ഫ്ലോയിങ് ഐറ്റം പാക്ക് ചെയ്യുന്ന മെഷീനാണ് അതായത് നൂറ് ഗ്രാം മുതൽ ഒരു കിലോ വരെ പരിപ്പ് കടല പയർ നട്ട്സുകൾ റൈസ് സൂചി റവ ബ്രോക്കൺ വീറ്റ് കട്ടുകൂലുവ ജീരകം അങ്ങനെ നൂറ് ഗ്രാം മുതൽ ഒരു കിലോ വരെ പാക്ക് ചെയ്യുന്ന മെഷീനാണ് ഇത് വെയറാണ് വെയർ കറക്റ്റ് വെയ് ചെയ്ത് പാക്കറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇതിൻ്റെ വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയ്ഡ് ഇൻ ജപ്പാനാണ് ഇമ്പോർട്ടഡ് വെയറാണ് ബാക്കി മെഷീൻ മൊത്തം നമ്മളിവിടെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ പ്രോ ഫരീദാബാദാണ് എൻ്റെ ഫാക്ടറി കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വർഷമായി എൻ്റെ ഫാക്ടറി കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ ഓഫീസ് ഇപ്പോൾ മുപ്പത് വർഷമായി കേരളത്തിൽ മോർ ദാൻ ഒരു ഫോർ തൗസൻഡ് മിഷനോളം കേരളത്തിൽ ഞാൻ സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ കറിപ്പൗഡർ അരിപ്പൊടി ആയുർവേദിക്ക് ഐസ്ക്രീം ബേക്കറി പ്രൊഡക്ട്സുകൾ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഒട്ടുമിക്ക കമ്പനികളിലും ഇതാകുമ്പോൾ ടോട്ടൽ യൂണിറ്റ് ഈ കൺവെയർ എടുക്കണ് ഈ കൺവെയറിൽ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ ഈ കൺവെയറിൽ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇവിടെ നിന്ന് അത് ഫീഡ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ മോളിക്കോട് കയറി പോകും കയറി അത് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിൽക്കൂടെ വരും അത് മിഷൻ ഷട്ടില ഷട്ടിൽ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ പാക്കറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കും ഒരു മിനിറ്റിലാകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് പാക്കറ്റ് ഒരു മിനിറ്റിൽ കിട്ടും ഇരുപത്തഞ്ച് പാക്കറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് നൂറ് ഗ്രാം മുതൽ ഒരു കിലോ ഇത് ലിക്വിഡ് ഫില്ലിങ് മെഷീനാണ് ഇതിൽ ഷാംപൂ ടൊമാറ്റോ കച്ചപ്പ് ഹണി അവളെ കുട്ടികൾ കഴിക്കുന്ന സിപ്പപ്പൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ ലിക്വിഡ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഐറ്റവും ഇവിടെ നമ്മൾ റോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കും ആ റോഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ ലിക്വിഡ് അവിടെ പമ്പിൽ വെക്കും ആ പമ്പിൽ നിന്ന് കറക്റ്റ് എമ്പിൾ സക്ക് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് പാക്കറ്റിലേക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതൊരു മിനിറ്റിൽ ഒരു ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി പാക്കറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇതാകുമ്പോൾ വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ജി എസ് ടി മെഷീൻ ഈ മെഷീൻ്റെ പേര് ഓറിസോണ്ടൽ ഫ്ലോർ ആപ്പ് മെഷീൻ ഇതിൻ്റെ പാക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പപ്പടം പാക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതുപോലെ ഈ കപ്പലണ്ടി മിഠായി ഇറ്റർജൻറ്റ് സോപ്പ് റസ്ക് ഇടുതരാം ഈ റസ്ക് പാക്കിംഗ് ഇതിൽ പാക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഈ സ്ക്രബ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലിപ്പോൾ കാണിക്കാത്ത ഈ മാംഗോ ബാറ് ചോക്കോ ബാറ് നമ്മുടെ ഈ ഡയറി മിൽക്ക് മഞ്ച് ഇനിയിപ്പോൾ ഈന്തപ്പഴം ഈന്തപ്പഴം ഒരു പീസായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്യണം ഈ പാക്ക് ചെയ്യാം ഡയറിങ് ഡയറിങ് അല്ലേ സിംഗിൾ പീസായിട്ട് ബൈറിങ് പാക്ക് ചെയ്യാം നൂഡിൽ നൂഡിൽസ് അങ്ങനെ റെഗുലർ ഷേപ്പിലുള്ള എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൽ പാക്ക് ചെയ്യാം ഇതാകുമ്പോൾ എട്ടര ലക്ഷം രൂപ ഈ മെഷീന് കോസ്റ്റ് വരും ഇത് പി എൽ സി കൺട്രോൾഡ് സെർവോ മെഷീനാണ് ഓൺ ചെയ്യും ഓൺ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഓൺ ചെയ്യും ഇല്ല അവിടെ നമ്മൾ വെച്ചു കൊടുക്കും വെച്ചു കൊടുക്കട്ടെ സജിയ ഇതിനെ കറക്റ്റ് ലെവൽ ചെയ്യണൊരു യൂണിറ്റ് ആണത് ഈക്വലൈസർ യെസ് ഇവിടെ പാക്ക് ചെയ്ത് നമുക്കത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇവിടെ വന്ന് ചാടും ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് പി എൽ സി ആണ് ഇത് നമുക്കൊരു മാക്സിമം ഇരുന്നൂറ് സ്പീഡിൽ പെർ മിനിറ്റ് ഓടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും മാക്സിമം ഇരുന്നൂറ് നമ്മൾ എത്ര സ്പീഡിലാണ് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അത്ര സ്പീഡിൽ മെഷീൻ റണ്ണ് എ പി എം വൺ സീറോ വൺ മോഡലാണ് ഈ മെഷീൻ്റെ പേര് കോളോ ടൈപ്പ് മൾട്ടിഗഡ് വെയർ ഇതിൽ നമുക്ക് പത്ത് ഗ്രാം മുതൽ ഒരു കിലോ വരെ എല്ലാ ഐറ്റം പാക്ക് ചെയ്യാം പൾസസ് നട്ട്സ് റൈസ് മിക്സർ ബനാന ചിപ്സ് അങ്ങനെ എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റും ഫ്രീ ഫ്ലോയി എല്ലാ ഐറ്റവും ഉദാഹരണം ഈ ബനാന ചിപ്സാണ് ഇപ്പോൾ ഈ മെഷീനിൽ പാക്ക് ചെയ്യണം ഇപ്പം ഈ മെഷീനിൽ ചെയ്താണ് ഈ ബലൂൺ വരെ ഇതിൽ പാക്ക് ചെയ്യാം ഒരു മിനിറ്റിൽ നമുക്കൊരു അമ്പത് മുതൽ അറുപത് പാക്കറ്റ് വരെ 
ഒരു മിനിറ്റിൽ കിട്ടും നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കാണാം ഓൺ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കും മാലി മാലിയായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതിൽ നൈട്രജൻ ഫ്ലക്സിങ് വേണമെങ്കിൽ നൈട്രജൻ ഫ്ലക്സിങ് അതായത് ഉദാഹരണം നമ്മുടെ ഈ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ലൈസ് പോലത്തെ പാക്കറ്റ് ലൈസ് കുറുക്കുറെ അതേപോലത്തെ പാക്കിംഗ് മിഷനാണ് വിത്ത് നൈട്രജൻ ഫ്ലക്സ് ചെയ്ത് ഇത് ടോട്ടൽ ഇത് സെഡ് ടൈപ്പ് ബക്കറ്റ് എലിവേറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം പത്ത് കട്ട് വയർ ആ വയർ മെയ്ഡ് ഇൻ ജപ്പാനാണ് പിന്നെ ഈ മിഷൻ ടേക്ക് അവേ കൺവയർ പിന്നെ ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഡേറ്റ് ബാച്ച് നമ്പറൊക്കെ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ഫുൾ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ബോഡി ഇരുപത്തിരണ്ടര ലക്ഷം രൂപ പ്ലസ് ജി എസ് ടി പത്ത് ഗ്രാം മുതൽ ഒരു കിലോ വരെ 